olyan helyszíneket választottam, amik számomra különösen kedvesek, fontosak, vagy az életem szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Kecskeméten és környékén vagyunk, én itt születtem a városban, itt van a Leskovszki hangszergyűjtemény, ahol dolgozom. Édesapám, mit kezdte el a dorombot készíteni? Az otthonom pincéjében folytatom én is. Van egy másik város, Tiszakécske, ahol én az ifjúságom egy fontos szakaszát töltöttem, ahol az első zenekaromat alapítottam, és szerelmek, Boldog iskola évek, és, és a zenei kreativitás kötődik ahhoz a városhoz. Készül a doromb? Készül a doromb. Összepréseltem a keretet és a rugót. Ez az a pillanat, amikor két olyan alkatrészből, ami alapvetően szemétnek tűnik, használhatatlan acéldarabból egy hangszer összeáll, és onnantól kezdve ezek elválaszthatatlanok egymástól, és megszületik a hangszer. Édesapám Szilágyi Zoltán doromkészítő mester, több mint 40 éve készíti kézzel ezeket a hangszereket, a világ szinte minden részén ismerik. Amikor két-három éves voltam, akkor kezdett elő dorombot készíteni. Úgyhogy én a műhelyasszalon ültem mellette, és figyeltem, hogy hogy reszelgeti a dorombokat. Valahogy így gimis koromban, egy cimborámmal elkezdtünk együtt muzsikálni. Kezembe vettem a dorombot, és akkor zenélgettünk, és, és nagyon megtetszett a hangja. Mindezzel együtt én azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik jönnek hozzánk, azok utaznak, azok boldogok, szabadok, és mindegyiket egy dolog kötötte össze, a dorom. Hát mondom, akkor ez, ez, ez nem lehet rosszul olyan jó rajta játszani, és tulajdonképpen még ö, ö, egy ilyen klassz élete is lehet valakinek, hogy csak egy utazik, dolgozni, nem kell, és felszabadultan lehet élni. Úgyhogy elkezdtem doromból játszani, és valóban az történt, hogy ez a kis vasdarab kinyitotta az ablakot a világra. Valóban annyi kedves emberrel meg lehet ismerkedni. Egyszerűen a hangszer kinyitja a szíveket. A dorombnak a rezgése a világ egyik legősibb hangszeréből származik, és lehet, hogy mindenkiben ott szól. Valami mély, zsigeri, nagyon mélyen gyökerező érzelmeket mozdít meg az emberben. Ha valaki meg tudja pendíteni ezeket a húrokat a szó legszorosabb értelmében is, akkor az emberek szívét is ki tudja nyitni. Ez a dorom, hogy képp, ahogy mesél szól, ez mint hogy a szabadság hangszere lenne. Ez, ez a szabadság hangszere. Aha. Így van, ez a szabadság hangszere. Részben a megszólaltatás egyszerűsége és felszabadultsága miatt, a másik az, hogy a világ számos pontjára el tud repíteni. Egymástól távol eső kultúrák közötti kapocs a doromb. Ez a világ egyik leglokálisabb, a leghelyi hangszere, mindenki magáinak érzi, és a legglobálisabb is, hiszen a világ minden részén elterjedt. Ugye most ebben a műhelyben dorombokat készítesz, sőt készítesz doromtokokat, megy fából. Miért kezd ilyesmilyen foglalkozni egy dorombjátékos. Hihetetlen tapasztalatot gyűjtöttem azzal kapcsolatosan, hogy mitől jó egy hangszer, hogy mire van szüksége az embereknek, hogy szól jól. Úgy éreztem, hogy elvesztegetése lenne mindannak a tudásnak, ami felhalmozódott az elmúlt évtizedekben, hogyha nem folytatnám azt a hagyományt, amit édesapám elkezdett, hogyha nem vinném tovább ennek az ősi mesterségnek a csinyát, binyát, az ember nem akar egész életében színpadon muzsikálni, azt a tehetséget, amivel talán megáldatott, és azt a szerencsét, hogy egy ilyen családba született, azt kamatoztatni kell, és hát, ha az emberek örömére fog szolgálni. Itt vagyunk Kecskemét kertvárosában. Szerencsére, hogyha az ember egy trióval játszik, apró hangszereken, dorombon, hegedűn, két oldalú nagydobon, akkor nem kell nagy próbahely. 
és az egyik leginspirálóbb közegben, otthon nálunk szoktunk próbálni, itt a nagyszobában, elférünk bőven, lehet zajongani, szomszédokat nem zavarja, nem vagyunk időkorláthoz kötve, nagyon jó büfé, sziporkázó zenei ötletek tudnak megszületni egy otthonos közegben. És még macska is van, a dorombolás, meg a toromb játék valahogy összefügg egymással. Van egy macskánk, valószínűleg az egyetlen olyan macska a világon, amelyik nem tud dorombolni. A dorom szó maga az egy szláv eredetű szó, és a magyar nyelvben a macskának a dorombolása a hangszerről kapta a nevét, és nem fordítva, mint ahogy legtöbben gondolnák. Egyébként érdekes, hogy angolul a dorom az a juice harp, a dorom az egy fantasztikus hangszer, mert körülbelül ezer különböző neve van a világon. Hivatalosan a brit angolban juice harpnak, azaz zsidó hárfának hívják a hangszert, de amerikai angolban Joe harp, azaz álkapocs hárfa, de észteknél parmopilnek hívják, vagy ö, az olaszoknál az Penzieri, a rossz gondolatok előzője. Magyarországon elsősorban dorom néven emlegetjük, de például Dorombér, vagy Dongó, ezek a nevek is régen használatban voltak. Megszólaltatsz egy, egy dorombot? Mert ez úgy adná magát. Persze. Itt vagyunk Kecskemétől északra, a Talfája nevű részen, ez a kiskunsági tanyavilág közepe. Valamiért nagyon szeretem a kiskunságot, a homokbuckákat, szemlélni a környezetet, és valahogy ez a szemlélődés, ez a tájban való feloldódás engem nyugalommal tölt el, kikapcsol, és többet nyújt nekem a végtelen horizont látványa, mint a hegyek lenyűgöz és eltölti a szívemet ö, szépséggel. És maga az utazás, az úton levés, jelen esetben motorral járni ezt a vidéket, tehát az is fontos neked? Nagyon fontos az, hogy az ember mozduljon, hogy mozgásban legyen, hogy ez az, ez az áramlás, ez meglegyen. És, és az utazás az mindig is része volt az életemnek. Valahogy azt éreztem, hogy ez az apró kicsi hangszer, a doromb egészen nagy ö, szárnyakat tud növeszteni, és nagyon sok helyre el tudja repíteni az embert. De jártad a világot gyakorlatilag. Áldottnak érzem magam ebből a szempontból. Nem feltétlenül a helyekről beszélek, hanem az emberekről, azokról a kultúrákról, amiket ezeken a helyeken meg lehet ismerni, azokról az emberi kapcsolatokról, különlegességekről, amikből tanulni lehet, amikkel gyarapszik az ember. Te ezt a gyönyörű kiskonsági tájat ö, olykor felülről is megnézed. A háti motoros siklóernyőzök, és nagyon-nagyon szép ez a lassú replés. Az, hogy fent vagy, és ott van körülötted a három dimenzió, és bármilyen irányba elindulhatsz. A szemlélődésre, a, a merengésre, a gondolatok szabad áramlására ad lehetőséget, nagy távolságokat is bejársz ezzel a kis motorral? Volt, hogy Kecskemétről fonyódra mentem el csak földutakon, betonutak érintése nélkül, az mondjuk egy ilyen 9 órás túra volt. Nagyon szeretek vele hosszú távokra menni. Tervezem, hogy egyszer záhonyból lentibe elmegyek földutakon, majd hogyha jut rá időm. Most innen merre megyünk tovább? Én nagyon örülnék, hogyha elmennénk együtt Tisza Kécskére. Én oda jártam iskolába, és az első zenekaromat is ott alapítottam. Akkor ezzel a motorral ketten el tudunk menni? Tehát... Sima ügy. Jó, menjünk. Yeah, 
Itt vagyunk Tiszakécskén az Arany János Művelődési Központ mozitermében, ahol az első zenekarom a Navrang legelső koncertje is megtörtént, konkrétan ezen a színpadon. Ez mikor volt? Ez 1999. december 29-én volt. A zenekar tizedik születésnapját megünnepeltük, és onnantól kezdve ez a nap ö, egy Doron fesztiválá alakult. Úgyhogy lényegében véve a Doron fesztiválok mindig december 29-én vannak azóta, és hát természetesen azóta már nem itt Tiszakécskén, hanem Kecskeméten. Kecskeméten az általános iskola után én elmentem a vendéglátóipari szakközépiskolába, de az én szerencsémre és valószínűleg mindenki más szerencséjére is nagyon gyorsan kiderítették, hogy alkalmatlan vagyok erre a pályára. Úgyhogy Tiszakécskére jöttem át gimnáziumba. Egy annyira felszabadult légkör fogadott itt. Egy kis, nagyjából 200-250 fős gimnázium, ahol a tanárok ismertek minden diákot, név szerint szólítottak mindenkit. És ez a felszabadult légkör lehetőséget adott arra, hogy a diákok észrevegyék, hogy ők miben jók, mi az elhívásuk. Én már kijártam a gimnáziumot, de valahogy a baráti kötelékek és a szerelmek engem visszavonzottak kécskére. Amikor a zenekart, a Navrang zenekart megalapítottuk Oszival és testvéremmel Barnabással, akkor valahogy magától értetődő volt, hogy kécskén lesz az első koncertünk. A kis közösségeknek megvan az az előnye, hogy itt az embereket érdekli az, hogy mit csinál a másik, hogy, hogy mivel foglalkozik. Úgyhogy szinte telt házat produkáltunk. A Navrang után jött az rt ez egy nagyon érdekes zenei produkció volt, mert Doromb, Didgeridoo és Beatbox, azaz csak levegővel működő hangszerek, az egy izraeli koncerten hoztuk össze, ez egy nemzetközi csapat volt, és tényleg 35-40 országban koncerteztünk nagyon sok ezer ember előtt. És amikor 5000 ember ugrál a Doromb hangjára és megőrül, az egy, az egy teljesen más dimenzió volt. Az RTS után pedig következett a Zord, amit kifejezetten azért alakítottunk a barátainkmal, Krisztiánnal és Bélával, hogy különleges helyszíneken játszunk. Zsigeri, szinte ösztönzenét, de mégis a moldvai csángó gyökerekből táplálkozó muzsikát. Olyan helyeken, ahova egyébként lehet, hogy nem jutnánk el, ahova csak a zene szárnyán keresztül tudunk eljutni. Kirgizisztán, Ferhőerszigetek, Japán, Szicília. Emlékszem még arra, hogy Mit játszottatok akkor? Tehát fel tudnál abból idézni valamit? Már látom, hoztad a, a dorom készletedet. Ez több mint húsz évvel ezelőtt volt, és azokat a számokat ma már nem játszuk, a zenekar sem játszik már, egyébként a Navrang sem, de nagyon ö, nagy örömmel felidézem, és nagy, nagyon különleges élmény lesz újból ezen a színpadon azokat a zenéket játszani. Hát akkor tiéd a színpad. Köszönöm. <gül> Itt vagyunk Tiszakécskén a festői Tiszaparton. Több mint húsz évvel ezelőtt volt, nem messze innen az első fesztivál, amit én szerveztem, az Új Gullán Fesztivál. Doron Fesztivál? Na nem. Ez egy összművészeti fesztivál volt. Eljött ezer ember erre a rendezvényre. Egy nagy tüzet raktunk a folyóparton, és hajnalig ment a közös zenélés, és az örömtánc. Nem közvetlen folytatása volt ennek, hogy én elkezdtem a Doron Fesztiválokat szervezni, de a szellemiség pontosan ugyanez, hogy a világ különböző pontjairól hozzunk össze embereket, akiket hasonló dolog mozgat, az ősi kultúrák iránt nagyon fogékony közönséget vonz össze. Ezek a fesztiválok most már Kecskeméthez köthetők többnyire? Igen, és a tél közepén ünnepi hangulatban, amikor karácsony után vagyunk, várjuk az új évet, akkor, akkor egy ilyen dorom ünnepet lehet szervezni. De nagy tervem, hogy egyszer visszahozom a Tiszapartra a rendezvényt nyáron, és a víz közelsége, és éjszaka pedig a víz és a tűz ellentétében lehet hajnalig doromzenét hallgatni. Ez egy régi nagy álmom. 
nagyon szeretem a vizet, nagyon szeretem a, az erdőket, nagyon fontos számomra a természet közelsége. Amikor van lehetőségem, akkor a Balatonra megyek, de ott is azt szeretem, amikor nagyon messzire be lehet vezni a víz közepére, és akkor így egyet tudott ringatózni. És ez olyan, mint az ember egyé válik a természettel, felolvad benne. Itt vagyunk a Rákóczi úton, én minden reggel itt szoktam a múzeumban menni dolgozni. A város főutcája, fő ütőere tulajdonképpen ez az utca. Volt egy év, amikor uh, Írországban éltem, de azon kívül én mindig Kecskeméten töltöttem az időmet. A családom itt él, szüleim itt élnek, uh, itt dolgozom, úgyhogy uh, egészen természetes az, hogy itt élek a városban. A főváros közel van. Én szeretem Kecskemétet. A városra jellemző a vallási tolerancia is. Főtéren van hét különböző felekezethez tartozó templom, és egyébként ez jellemző az itt élő emberekre is. Nem annyira összezárt, inkább egy ilyen nyitott közösség. És már látszik ott a fák között a Leskovszki hangszergyűjtemény, ugye az a te munkahelyed most már. Igen. A régi városi moziban, ami a városnak egy emblematikus helyszíne volt, az egyetlen mozi, egy tíz évig teljesen elhagyatottan állt ez az épület. 2007-ben én oda szerveztem egy fesztivált a romok között, a galambokat úgy kellett elhajtani, akkor a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban dolgoztam, és, és ott, ott találtam ki, hogy Kecskemét Fringe néven csináljunk egy összművészeti fesztivált a lezárt városi moziban. Akkor még nem gondoltam volna, hogy egyszer ez az épület lesz a munkahelyem és a Leskovszki hangszergyűjtemény, valamint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Kamara Színháza egy épületben fog otthont kapni. Üdvözöllek a Leskovszki hangszergyűjteményben, itt vagyunk a hangszerek birodalmában. 1800 hangszer között. Nagyon szeretek itt lenni. Leskovszki Albert 1979-ben alapította a Leskovszki hangszergyűjteményt. A környékbeli tanyákról gyűjtött össze nagyon sok érdekes hangszert, valamint németországi utazásai során gyarapodott a gyűjteménye, majd miután a Németországból visszatért Kecskemétre, a Katona József Múzeumban kialakítottak egy kis hangszerszobát. Azóta tényleg számtalan helyről, szinte a világ minden országából vannak hangszereink. Leo több mint tíz évvel ezelőtt adta át a gyűjtemény vezetését számomra, ez egy közalapítvány, a város alapította, és ennek vagyok én a vezetője. Az itt zajló munkát koordinálom, de a szívemhez legközelebb álló dolog az, amikor a látogatókkal foglalkozhatok. Alapvetően laikus emberek térnek be a gyűjteménybe, akik lehet, hogy még hangszer sem fogtak a kezükbe, és Közelebb lehet hozzájuk vinni a zene bűvöletét, a, a hangok világát, hogy ezek az emberek átélhessék a hangok születésének élményét. Itt mindenkinek személyre szabott tárlatvezetése van. Fantasztikus munkatársaim vannak, akikkel együtt dolgozok, és nagyon jól érzik ők is, hogy a betérő látogató mire rezonál leginkább. Ugye szokták mondani, hogy egy múzeumban a tárgyakhoz nem nyúlunk, csak csodáljuk. Itt meg lehet szólaltatni ezeket a hangszereket? Közép-Európa egyetlen egy olyan hangszermúzeuma, amelyben szinte minden hangszert meg lehet szólaltatni. Itt a több száz éves zongorát ki lehet próbálni, az ország egyetlen zsiráv zongoráját, vagy didgeridúját, vagy handpent. Szóval tényleg szinte minden hangszer megszólal. Azt tudjuk, hogy dorombon játszani nagyon jól tudsz. Ezeket a hangszereket, vagy legalábbis a hangszerek többségét meg tudod szólaltatni? Igen, meg tudom szólaltatni a legtöbb hangszer, de akár téged, vagy bárkit is nagyon könnyen meg lehet tanítani, nagyon sok hangszerre, hangszeren úgy játszani, hogy ez élményt jelentsen. Ez a hangszer az Ausztrál Didgeridu. Ez a hangszer az Aquafon.
ez a hangszer pedig a zenélő íj. Az ölemben pedig a gyimesi csángók ütőgardonja. Ez az észak-amerikai Navajo szerelem furúja. Ez az afrikai dzsembe, és így kell rajta dobolni. Itt vagyunk fent Kecskeméten a Vízműdomban. 1999. augusztus 11-én édesapámmal, édesanyámmal, a családommal itt tekintettük meg a teljes napfogyatkozást. Ez hihetetlen élmény volt. Nekem biztos. Elsősorban azért, mert az életadó forrásunk a legközelebbi csillag. Áldás alatt vagyunk azóta minden nap, mert amíg ő süt, addig én vidám vagyok, és erőm teljében. Ami azt jelenti, hogy a mai napig is dolgozol és készíted a dolgokat. Igen, igen. Az egy különleges megtiszteltetés a gondviselésről, hogy az embernek a adott céljait átörökítheti az utózaiba. Különösen úgy, hogy két ilyen egyszerű fiam van, mint Áronka és Barnabás a zene közös szeretetejével. Mert a kisebbik fiam, amellett, hogy bankdisztviselő és vezető, komponista is. Sőt, hát együtt zenéltetek ti, ugye? Pont amikor a napfogyatkozás volt, 99-ben, utána alapítottuk meg az első zenekarunkat, a Navrangot. Ti mindig is a feleségeddel, ugye, aki hangterapeuta, arra Itt. ösztönöztétek a gyermekeiteket, hogy, hogy legyenek különlegesek, legyenek... Világhírűek. Tudom, egy, hát, ö, Így mondtam ki. Ki is mondta, hogy világhírűek. Legyetek világhírűek. De ez tulajdonképpen sikerült. Szerintem igen. Amiben benne van a sikeresség, benne van a sok munka, benne van a vesződtség, benne vannak az álmatlan éjszakák, és a dicsőséges cél az, hogy sikerült egy szakmát jobban csinálni, mint az ősöknek. Az a zene, amit Áron játszik, nem idegen tőled? Mert azért ezek, ezek különleges hangzások. Ha már valami zene, az csak jó lehet. Én már a nem zenét is szeretem, a zörejeket is szeretem, a nem szirén a víjogását is szeretem, a szél zúgását, a víz csobogását, ami nem zene, de zenévé nem esülhet, ha az ember költői lelkét hozzáteszi ezekhez a külső impulzusokhoz. A dorom a legemberibb hangszer, hiszen az a vasdarab és az ember együtt válik hangszerré. Amikor ö, találkozik az ember szájürege a dorombal, na akkor fog megszületni a zene. Azt szeretném, hogy ezt a hangszert a világ legtöbb pontján ismerjék, hogy népszerűbb legyen, mint a gitár, és ezeket az ő, ősi rezgéseket, ezeket a lehető legtávolabbi pontjára is el kell juttatni az emberiségnek, úgy, hogy ez innen indul kis városunkból. Én ezen dolgozom, hogy ezt a harmóniát, ezt az örömöt, amit ez a hangszer ad, ezt generációkon keresztül lehessen tovább hagyományozni, és minél több embernek örömet szerezni vele. Thank <laughs> you. 